Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 26 septembrie, 2 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi balanțe, în primul rând vreau să vă urez la mulți ani dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în această săptămână. Să știți că avem niște aspecte extrem de frumoase, extrem de benefice. În primul rând, săptămâna începe cu o lună nouă în semnul tău. Iar asta înseamnă un moment în care balanța are parte de o idee specială, o idee genială, aș putea să spun. Poți visa ceva. Se poate întâmpla deodată o minune în viața ta, de acolo de unde te aștepți mai puțin, dar vezi că e ceva ce ține de niște tensiuni care sunt în relațiile tale. Tensiuni care se mențin. Pot fi tensiuni în relația cu rudele, tensiuni în relația cu persoanele de la locul de muncă. Balanța pur și simplu își pune o dorință, are ocazia, așa cum am spus, să primească din partea Universului o anumită idee. Începi să te vezi altfel, începi să vrei altceva de la tine. Îți poți pune o dorință, îți poți uh, dori ceva special. Vezi că ai foarte multă susținere de pe zona spiritualității, din zona lucrurilor ascunse. Se întâmplă lucruri pentru balanță, asupra cărora nu poți să intervii, dar atenție, sunt lucruri foarte benefice, care țin de transformările care urmează în viața ta. Apoi, un moment bun, iarăși, tot la începutul săptămânii, în care Mercur, retrograd, în Fecioară, face un trigon cu Pluton din Capricorn. Chiar e un moment bun ca balanța să comunice și să rezolve o problemă legată de bani, legată de moșteniri, legată de o casă. Ideea este că acum poți finaliza. Vezi că sunt niște lucruri vechi acolo. Sunt niște lucruri care te macină de ceva timp și pe care acum le poți rezolva. Um. Sfatul pentru balanță este să încerce să nu comunice extrem de mult în această săptămână, să comunice mai mult cu propria persoană și este foarte bine să încerci pe cât posibil să fii atent sau atentă la detaliile din jurul tău, pentru că acestea pot face diferența. Apoi, încă un moment absolut fantastic și anume... Marte din Gemeni face un trigon cu Saturn, care este învărsător, este retrograd, e adevărat. Și astfel balanța are ocazia să rezolve o problemă legată de un copil, legată de persoana iubită. De asemenea, pot apărea tot felul de oportunități prin care să, nu știu, să-ți faci niște planuri comune sau pot apărea tot felul de oportunități în afaceri pentru balanțe. Dar aici vedeți că este ceva ce ține de străinătate, de studii înalte. Deci de aici sunteți extrem de bine susținuți. În sfârșit ajungeți la acea concluzie împreună cu persoana iubită. Ajungeți într-un punct comun. Dacă e vorba... Am cer scuze, dar a trebuit să răspund. Um... Așa cum spuneam, balanța reușește să rezolve ceva extrem de frumos legat de un copil, legat de persoana iubită, poate chiar ceva ce ține de zona afacerilor și unele balanțe chiar sunt dispuse să încerce lucruri noi, să experimenteze lucruri noi în această săptămână. Chiar o susținere o aveți, v-am spus, de pe străinătate, studii înalte, spiritualitate, faceți ceva împreună cu persoana iubită, sunteți ajutați, Reușiți să vă faceți niște planuri, reușiți să clarificați puțin situația dintre voi. Iar pentru balanțele care sunt singure, deschideți ochii mari pentru că pot apărea noi persoane, dar vedeți că sunt persoane care vă vor schimba destul de mult principiile de viață, modul în care voi vedeți lucrurile. 
Venus, guvernatoarea voastră, intră în balanță începând cu data de 29 septembrie și o să rămână acolo aproape toată luna octombrie. Deci, dragi balanțe, începând cu această săptămână, vă concentrați mult pe tot ce ține de modul vostru de a arăta, începeți să vreți să trăiți mai intens viața, începeți să vedeți lucrurile altfel, sunteți preocupați de propria persoană și vedeți că Venus e micul benefic, ea guvernează și banii. Acum, na, fiind în balanță, poate guverna în mod special tot ce ține de zona frumosului. Nu știu, puteți să vă doriți mai multă iubire, puteți să vreți să vă simțiți mai bine și astfel să faceți tot felul de schimbări. Atenție puțin, pentru că la început de octombrie, balanța trece prin niște tensiuni, iarăși în relația cu ceilalți. Apar tot felul de situații din acestea, dar, iarăși, un avertisment în weekend, atenție pe zona sănătății, nu vă supra-solicitați și atenție la problemele care vor apărea la locul de muncă, pentru că acum le puteți rezolva sau cum puteți să găsiți soluția. Dar mai așteptați puțin după 3 octombrie încă. Da. Hai să vedem și o carte oracol. Am ales un oracol special în această săptămână. Să vedem ce sfat ai. Bun, mesajul pentru tine este să nu interpretezi nimic la modul personal. Și ce se spune faptul că adevărul tău personal îți aparține numai ție. Opiniile și punctele de vedere reflectă legămintele pe care le-ai făcut, fiindu-ți caracteristice numai ție. Ele nu reprezintă adevărurile altor oameni, ci exclusiv adevărurile tale personale. Și asta e foarte important pentru balanță, pentru că ai ocazia acum să... Să rezolvi niște probleme, așa cum am spus, în relațiile tale. Începi să-ți dai seama că și tu ai dreptate și cealaltă persoană are dreptate. Însă, oricum ar fi, reușești, așa cum am spus, să rezolvi niște probleme. Reușești să studiezi ceva, reușești să ai parte de o informație extrem de prețioasă care apare în viața ta. Hai să vedem mai departe ce îți spune și tarotul. La bază, puterea, o posibilă legătură cu Zodia Leu, dar văd clar aici că pentru balanță apar provocări în relații. Probabil lucrurile se mișcă greu, pe de o parte. Pe de altă parte, văd aici că apar tot felul de provocări legate de drumuri, legate de persoane care apar în viața ta. Pot fi persoane mai tinere, persoane neexperimentate. Însă, pe de altă parte, văd faptul că balanța începe să se simtă bine, începe să-și dorească să trăiască viața din plin. Dorește să fie aplaudată, să fie apreciată. Doi de spade între tine și ceilalți și aici văd clar că e vorba de o decizie pe care o ai de luat. Pentru alții dintre voi, vedeți că este vorba foarte clară aici de... Faptul că într-o relație există o lipsă de comunicare. În mintea ta, doi de cupe, aici poți avea o legătură cu o persoană foarte dragă ție. Poți ajunge la o înțelegere cu cineva, poți semna un contract, poți cunoaște o nouă persoană la locul de muncă. Însă balanța este foarte concentrată pe asocieri, pe contracte, pe parteneriate, așa cum ți-am spus. Acolo ceva nu funcționează foarte bine în această săptămână. Patru de cupe în inima ta văd că este o perioadă în care ești foarte sensibil sau sensibilă. Patru de cupe mi arată faptul că poate te simți puțin obosit, poate chiar nu-ți convine, nu-ți place ceva anume. 
ceva ce ține de familia ta, ceva ce ține de persoana iubită, de niște prieteni. La baza manifestărilor tale, 10 de bâte, uite o carte de final, exact cum ți-am spus, balanța trece prin niște transformări mari în această săptămână, apar multe activități pe care le ai de făcut, ceva te face să te simți destul de apăsat, 10 de bâte vine cu acea energie de apăsare, de faptul că se întâmplă multe lucruri în jurul tău, ai multe lucruri de făcut, sau pur și simplu acest contract, această asociere este ca o povară pentru tine și atunci îți dai seama că ai de făcut schimbări. În exterior, nouă de spade, nouă de spade vine și îți spune faptul că ai aici o persoană care este stresată, o persoană care se gândește foarte intens la relația voastră, se gândește foarte intens la situația în care tu te afli. Mai departe, eremitul, o posibilă legătură cu zodia fecioară, doar pentru unii dintre voi, dar aici se vede foarte clar faptul că balanța are o persoană înțeleaptă, are o persoană specială în jurul său, care să știi că te ghidează, îți spune tot felul de lucruri, îți oferă sfaturi extrem de bune. Pe de altă parte, vezi că se întâmplă tot felul de lucruri extraordinare legate de casă legată de familia ta, legată de, legate de trecutul tău și este ca și cum ai fi protejată, ai fi protejată într-o situație destul de delicată. Ultima carte pentru balanță, turnul și turnul aici, uite, îți arată clar că cineva pleacă, cineva își dă demisia, se ia o decizie la locul de muncă, destul de tensionată, dar aceste cărți îmi spun mie faptul că uh, balanța trece printr-o săptămână în care poate să rupă o relație, un contract, o asociere, un parteneriat. Apar aceste schimbări în fața cărora e clar, tu nu ești foarte deschis sau deschisă, mai ales că, așa cum ți-am spus și la început, ești foarte surprins de ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că nu vei avea control asupra lucrurilor. Însă vreau să înțelegi faptul că sunt elemente extrem de benefice, sunt lucruri extrem de frumoase. Atât Venus cât și Mercur da, fac niște aspecte foarte benefice cu Pluton, deci Pluton care este iarăși pe casa a finalurilor pentru tine. Un moment foarte, foarte bun să închei ceva. Chiar dacă aparent se par lucrurile destul de ciudate. Apar tot felul de surprize din zona locului de muncă, din zona profesiei pentru alții dintre voi. Dar, repet, sunt lucruri benefice. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Vă îmbrățișez, vă urez încă o dată la mulți ani și vă aștept la previziunile zilnice pe Zodii, dar stați aproape că apar și previziunile pentru luna octombrie, pentru că sunt multe, multe evenimente. Vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.